take off there, 134 knots at 25 degrees. Die Kawasaki P1, ursprünglich auch als PX oder XP1 bezeichnet, ist als Ersatz für die Lokent P3 vorgesehen. Ein Seeraumüberwachungsflugzeug für die japanischen Meeresselbstverteidigungskräfte von der Firma Kawasaki Heavy Industries entwickelt. This aircraft designed from the outset as replacement for the Lockheed P3C Orion in service with the Japanese Self-Defense Force. Designed and built by Kawasaki Heavy Industries in Japan. Das Flugzeug hat eine Länge von 38 Metern, eine Spannweite von 35 Metern und eine Höhe von 12 Metern. Erreicht ein maximales Startgewicht von 80 Tonnen. Ein large aircraft nest, 38 meters in length, 35 meters in span, 12 meters high, 13,500 meters. Der Wandflug von rechts in 500 Fuß Höhe, also 150 Meter mit 180 Knoten, das sind gut 300 Stundenkilometer, 350 Stundenkilometer in einem rechten Vollkreis. Making a right hand circle from the center, from 500 feet, doing about 180 knots. Und wenn er jetzt aus dem Vollkreis wieder auf uns zufliegt, wieder zurückkommt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal nach unten, die sogenannten Bomb Bay Doors, also die, die Türen des Waffenschachtes werden dann geöffnet sein, das kann man wunderbar sehen und wenn er dann wieder abfliegt, wird er wieder, wieder diese Türen wieder schließen. Well, at the end of this turn, as he comes back towards us, you'll see that he's opened the Bomb Bay Doors under the forward fuselage. A massive Bombay on this aircraft, capable of carrying a very wide variety of weapons. Die P1 nahm bereits teil am Royal International Air Tattoo 2015 und an der Paris Air Show 2017 und dieses Jahr eben hier auf der ILA 2018. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass die P1 in Deutschland fliegt. 2015 saw the P1 visit the Royal International Air Tattoo at Fairford in England. 2017 it was at the Paris Air Show. And this year, of course, it's the first time this aircraft has appeared in Germany at ELA 2018. Und dieser Vorbeiflug jetzt in Landekonfiguration mit 110 Knoten, das sind 200 Stundenkilometer. And landing configuration now, doing just 110 knots. Very stable, very slow approach to land. Remarkably short takeoff and landing needed by this aircraft for such an aircraft of this size. Der Pilot heute, der kommandierende Pilot, ist Commander Masahite Ito. Und was er an Berlin oder Deutschland liebt, hat er im Vorfeld zu uns gesagt, dass er das deutsche Bier für das Beste der Welt hält. Part of the aircraft is Commander Masahide Ito. And he wants you to know that he thinks that German beer is best. Ich denke, er hat recht. He's absolutely right. <laughs> Die Eltern sind Rita und Michael Böschen. Ihre Kinder Annika und Thes befinden sich am Karrieretruck der Bundeswehr. Das ist diese große blaue LKW im vorderen Bereich, im Ausstellungsbereich der Bundeswehr. waren jetzt über 90 Grad und genau sein 110 Grad Schräglage, als er hier nach oben gezogen hat und aus der Display Area wieder rausgeflogen ist. Das zeigt, wie manövrierfähig auch diese großen Flugzeuge und schweren Flugzeuge heutzutage sind. 
Now that's a big heavy aeroplane as we as you already know and that was 110 degrees of roll as he went over the top of that maneuver yeah. very sprightly this thing Nihon no Minasan Arigato very good that was perfect <laughs> Well, many thanks to Kawasaki and many thanks to the Japanese Self-Defense Force as well for bringing us this remarkable aeroplane here today. And we'd like to say Nihon no Minasan Arigato, or thank you very much. I've seen him do that before, ladies and gentlemen, but that is a very formal Japanese tradition to bow after a performance or to say thank you. And I've never seen an aircraft do it before. Yeah, 